はい皆さんこんにちは佐賀キャプでございます、えー、文春オンラインですね、えー、もう文春ね昔はね送ってもらったんですよ5年ぐらい、えー、譲って読んだんですよ楽しみだったんですけど、えー、僕の担当者がですね定年になってですねもう3年ぐらいね送ってもらえないでってもうずっと送ってもらえないと思うんですけどね、えーえー、紙の文章読むの大好きだったんですけどね、今はですね、この文章オンラインというのをですね、見てますけど、えー、これはですね、10月26日号ですか、あ今売ってるもんですかね、18日に出た記事でございますね、宝塚が隠蔽したもう一つの飛び降り事件、苛烈なパワハラを、国寮のバルコニーから見よう、点て点んてんてん、学校としての管理責任を強く感じておりますということで、ちょっと読んでいきますと、9月30日午前7時頃、朝ですね、兵庫県宝塚市のマンションに住む宝塚歌劇団、空組の劇団員、えー、読めへん、えー、あり、ありあいかな。アリアイ、ユーアイ、ユーアイキー25がマンション敷地内で死亡しているのが見つかった事件。週刊文春は、ユーアイが亡くなる前日の29日、母親に精神的に崩壊しているといった趣旨のメッセージを送っていたこと、さらに28日にはユーアイと同じ空組の上級生から、集団臨時のような目に遭っていた空組の生徒をことを報じていた、えー、さらに取材を進めたところ5年前の2018年6月に宝塚音楽学校に入学したばかりの余嘉生英子さんが苛烈なパワハラを国寮のバルコニーから転落し養護県内の病院の集中治療室に搬送され全治3週間の全身打撲,打撲を負っていたことが分かった。英子さんの家族は学校側に再発防止のために保護者会の開催や第三者委員会を設置した上での調査を幾度も求めたが、そうした警鐘は黙殺されていた。同年末、英子さんはひっそりと退学した。取材班が宝塚音楽学校に質問状を送ると以下の回答があった。本事案については、元生徒、ご本人のプライバシーに大きく関わるため、詳細の説明は控えさせていただきますが、当時生徒の自主性を尊重するあまり、指導の状況が十分に把握されておらず、その結果、よか、当該予科生のみならず、全体として生徒に過度な負担がかかる状況になっていたことについては、学校としての管理責任を強く感じています。当時、英子さんが転落事故を起こしたことは公表されなかった。英子さんの両親は再発防止のため、事実の公表と第三者委員会を設置しての原因究明を求めていたが、叶わなかった。この点についてはご本人のこれからの人生はプライバシーを守るために公表しませんでした。あーとした。なんか怪しいですね。えー、もうちょっと行きましょうか。記者が英子さんの父に取材を申し込むと、あの出来事について私の口から語ることはできません。と口をつぐんだが、今回のアリ・ユーアイ・キーさんが辿った悲劇に話題を移すと、重い口を開いた。亡くなったユーアイ・キーさんが、あまあね、綺麗なお方ですね。一つ言えることは、宝塚の隠蔽体制は当時から何一つ変わっていないということですと。10月19日発売の文週刊文春及び18日の12時配信の週刊文春電子版では5年前に起きたもう一つの事件の背景について証法する音楽学校内ではびこっていたあまりの根深いパワハラの闇入学間もない余暇生はなぜ追い込まれていったのかそして事件後の学校側のずさんな対応について証法しているということでございまして、あとは金払って読めということですね<笑>、えーえー。はい、ということですね。1ページ目貼っておきますね。あのー、いつも言う,言うことですけども、その人間の集団というものにはですね、えー、必ずこういうことが起こりうるんですよ。あのー
人間関係がですね、全く問題ない組織ってありえない。もうですね、ユダヤ人というのはですね、3人よれば5つの政党ができると言われてますけど、まあ、日本人はそこまでではないけども、ですね、意見の違いや考えの違い、価値観の違いというものが必ずあるもんでして、えー、それによってグループ化がなされてですね、お互いにいがみ合う、あるいはですね、一人の気に入らん人間をみんなでいじめるみたいなことはですね、どんな組織でもですね、人種、民族を問わずですね、をあるわけでしてですね、まあそれはもう、もうどうしようもないことだって、きれいごとだけの世界ってありえないと私は思っております。あのね、えっと、もう何ヶ月か前か、あの、とあるテレビ番組でですね、あの、マンションの管理組合ってややこしいですよと。あの人間の組織ですから、必ずそういう派閥争いみたいなのもあれば、いじめみたいなのもあるし、ですね面倒くさい人間関係みたいなのもあるんですよって言ったら、コメンテーターでいらっしゃっていたものすごく若い女性タレント、もう名前も忘れましたけども、あの私、とっても人間関係苦手なんですとかっておっしゃって、ですねえ、えー、でもマンション好きなんですって、<笑>でもその僕らの話を聞いてると、ですねマンションに対してですね怖くなりましたとかでおっしゃってる。いうことがありましたねで番組終わってから、いや、そんな気になさることないですよとあの、管理組合に入れなければね、あんまり関係ないですからと、だから大きいマンションにお入りになったらどうですかみたいなことを、まあ、ただ、その彼女はまだ二十歳そこそこでですね、まだマンションを買うような年齢ではなかったんですけどね、でもマンションに対して幻想を抱いていましたね。あのーそういうことから逃れられるというふうにですね、えー、その人間関係から逃れられると。こんなん言うなったらタレントだってね、あれ人間関係の中にいるようなもんでしょ。いろんなことあるでしょ。う人間関係というものから逃れられて、逃れて生きてる人間なんてほぼいませんよ。えー、僕なんか比較的ね、そこからは自由です。というのはまずフリーランスでしょ。組織に属してないでしょ。でお付き合いをするのはですねあの人、まずは編集者あですねで、あとは記者さんとか取材を受ける立場の、ほんであとは仕事上関係ある不動産屋さんとかって、あの嫌いな連中とは付き合わないですから、<笑>基本的にで。編集者や記者さんも、僕のこと嫌いであればあんまり寄ってきませんからね。嫌いであっても記者さんとかはね、記者さんが僕のこと嫌いであっても、仕事で僕の話を聞かざるを得ないっていうときには、ニコニコ,ニコニコしてくれますから、まあ、そこでストレスはないわけですよ、こっち側に。ええー。だから、ものすごく自由ですよ。ええー。僕みたいな生き方をしてる人は、多分、ごくごく少数派で100人一人もいないんですよ。で、私も長らくですね、零細企業の社長をやってましたけど、あの、対社員っていうのもあるわけですよ、実は。社長と社員やったら社長が絶対強いやろうと、皆さん思うかもしれませんけども、ですね、気使うんですよ、社長も社員に、<笑>基本的には。だって機嫌よく仕事をしてもらわなければですね、うまく回らないわけですから、で、社員同士がまた始めるでしょ、人間関係を。まあ、めんどくさーだって、あれは嫌でしたね。で、あとですね、零細企業ですよ、お客さんがいるわけですよ。お客さんから仕事をもらう立場なんですよ、我々は。相当そっち気使うでしょ。あめんどくさって感じですけど。今の方が全然楽ですでたとえ宝塚のようなねあの美少女が集まる集団でもですね美少女だからみんな性格がいいなのはありえないわけですよ<笑>絶対いろんなことがあるわけですねあ,あってですね今回は亡くなった方が出てしまったということですねでこれ今後ですねそのもしかしたらもうちょっと大きい問題に発展するかもしれませんあのジャニーズの場合はですね、亡くなった方いらっしゃらないですよね。えー、でも今回、宝塚はですね、亡くなった方が出てきています。で、これ多分ね、過去を遡ればね、もうあと何人かいそうな気がするんですよね。えー、でそれがもしかして順次暴かれていったりするとですね、宝塚の闇みたいになってですね、あの団体のイメージが大きく損なわれる可能性もあるんですよ。あのー、栄養映画を誇ってきたと思います、あの宝塚、この40年ぐらい、えー、ちょっとそこにですねこう隙ができたのではないかなという気がしますね、えー、文春に捕まりましたからね、今後、どんどこどんどこやられますよ
、だからダメージコントロールですね、早めにですね海を全部出してしまうのがいいんでしょうけども、えー、この隠蔽体質が事実であれば、ですねどんどん傷は深まるんではないかなという気がします。えー、人間社会ですから、ね、必ず闇があるんです、<笑>で特にですねあのジャニーズは美少年集団なんですけども、宝塚は美女、美少女集団なんでして、やっぱり世間の関心は集まっていくわけですよ、えー、こ,のこの事件、もっと大きく広がっていく可能性を感じております。一応このです、ね、アドレスを貼っておきますねはい皆さんどううもありがとうございました